kuna swala la kwamba unapojifungua maumbile yako yanakuwa yanabadilika kuanzia muonekano wa nje mpaka ndani kuna kwa kuna utofauti vile ambavyo sisi huwa tunafikiria au vile ambavyo sisi huwa tunavyojisikia ndani ya miili yetu pale tu tunapokuja kuwa na wapenzi wetu Dr. Isaac atakwenda kuzungumza kwenye afya ya mapenzi na ni dokta ambaye yupo pia clouds katika kipindi cha njia panda unakisikiliza mara nyingi kila weekend unakuwa unamsikiliza akiwa anazungumza na watu wenye matukio yao tofauti tofauti na pia huwa anawasaidia wengine kuweza kuyatatua matatizo yao lakini pia dr Isaac unapata kumsikia kwenye power breakfast au kumwangalia kwenye afya check lakini pia anaweza kawa ni mmoja wa madaktari ambao ameshakutibu lakini ulikuwa hujui kama ndio dr Isaac <laughs> karibu kwenye dexo asante sana um doctor mimi pia ni mmoja wa wanawake sema tu kweli ambao tunafikiria pale tunapojifungua wakati wa kujifungua kwa hali ya kawaida maumbile yetu huwa yanakuja kubadilika kwamba wapenzi wetu wanakuwa wapati ile feeling ambayo huwa walikuwa wanaipata kabla ya kujifungua na ndio maana kwa sasa hivi kila msichana ambaye mimi najaribu kuzungumza naye atakwambia mimi nimejifungua kwa operation bila sababu maalum wana wengine ndio wanakuwa na matatizo lakini wengi wao ambao ni washikaji zangu au tu, tumekutana kwa hali za, za juu juu lakini anakuambia mimi nimeamua tu kujifungua na operation sitaki ku maumbile yangu yabadiliki hiyo inakuwa ina ukweli wowote ndani yake kwa sababu mimi kama miaka kumina nane iliyopita miaka ishirini, thelathini na arobaini maumbile yangu yanakuwa na utofauti na hisi. Lakini Kauna pia ambiu. wacha nikwambie kingine Dr. Isaac. Mm. Kuna wengine labda watakuwa wana, wanaona aibu kukulisema au mm. labda wanafanyaga. Mimi wanachukua kioo kabisa na naangalia. Asini afya? Unajua eh? Yeah. Sinaruhusiwa. <laughs> Kuna mwingine anaweza kuwa anaona aibu. Unafanya kwenye kuta nne huko peke yako. Ndio peke yangu. Unafahamu tumia jambo zaidi hivi. Mimi nashika kioo kwa sababu na, na kiukweli ni maeneo ambayo nayapenda sana. Yaani kuhakikisha kwamba yako katika mazingira mazuri ya usafi na afya. Kwa hiyo pia lazima ni ajue yakoje. Kila baada ya muda lazima chukue kio. Naangalia hata wewe pia unaruhusiwa kuangalia usiogope wala usione haya. Lakini wanasema kwamba hali kuna rudigi kawaida. Lakini yule ambaye anaesema kuna rudi kawaida unakuta analalamika mme wake au mpenzi wake anatoka nje tena na mwingine lakini mm. wale wale hao wanaume ndio wale wakombea ah, mimi napenda nipate yule ambaye unajua bado hajazaa mm. kwa nini kuna kuwa na hiyo hali na kweli kuna kuoga na mabadiliko na ni mabadiliko gani kama yapo mhm wewe umesema mmoja umeona mabadiliko mimi naweza nikayaongelea eh kwako sio eh Eh ulitaka ICF. Eh. Kwa ndio kwa like 14. Kwa ni tira wa miaka 14 na tira wa miaka 25 ni ule ule tira. Bwana Dr. Isaac, kwa nini unajua tunakuwa na ile uoga wapenzi wetu watatukimbia, watacheat. Unajua kwa hiyo. Eh unakuta kuna namna nyingi sana yani za kuanza kuogopa yani unakuwa una linda. Mhm. Eh, hey, usalama mali. <laughs> <laughs> ili ili mtu asikimbie. Eh. Hey. Kwa unaifanya ili mtu tu asikimbie. Ah, sasa eh, asikimbie. Uh-huh. Kwa sababu kama ni kwenye stare stare ina kwa iko pale pale ila tu. Uh-huh. Asikimbie sijui kwa kwa kwa, kwa mwenzangu. Nakuuliza maswali kwa sababu unavyojibu ndio mwenye unaelekea huko huko. Kwa kumbe unasikia kumbe kwenye hisia unasikia zile zile kama zamani. Eh. Hey, hisia ni zile zile. Lakini wasiwasi kidogo kwamba jamaa anahisi kama vile. Eh. Sio kama zamani. Ah, yaani naogopa asije akaona labda huku eh. vipi. Ah, kwa hiyo ni eh, ni mtazamo. Aha. Ndu, the same way nikasema hata wasichana sasa hivi. Mm. Wanaweza kwa operation wanaogopa. Mm-hmm. Kwamba hali kule itabadilika. Mm. Kwa hiyo ni mtazamo. Eh. Tena. Ni mtazamo. <laughs> kwa hiyo nataka nikaa si kwa hiyo. Wala doctor. Eh. Yeye ni mpigeuzi, yeye ni kipindi. 
Nimekuuliza hivi kwa sababu kuna vitu viwili hapa ambavyo unavizungumza. Unazungumza hisia na hali halisi. Yeah. Ambayo ni, 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 ni maeneo mawili tofauti ambayo inawezekana kweli akawa analeta matokeo yale yale kwamba hujiamini. Unahisi tu kwamba mimi a a maombi yangu ni makubwa. E, na mtani wana maneno yao mengi si rambo si nini vitu vingi tunavisikia lakini lazima tujue kitu kimoja mwanadamu na kiume kingine chochote unapozaliwa unapokuwa lazima mabadiliko yatokee haya ni kawaida kwa sababu ndio maana nikasema tira wa miaka 18 si tira wa miaka 25 kwa muonekano tu wa nje kwa hiyo kwa vipi tunategemea kwamba sura yangu imebadilika Eh, mwili wangu umebadilika, nilikuwa na hips au sina hips au nimekuwa hivi, lakini sehemu moja isibadilike. Hilo jambo haliwezekani, sio? Kwa hiyo lazima utarajie mabadiliko yatokee. Na haya mabadiliko sasa yanapotokea, ni kawaida kwa mabadiliko haya kutokea. Lakini muda mwingine kinachoumiza zaidi ni ile hisia ya kwamba yamebadilika sana. Yatamkimbiza. Yatafanya hivi. Ndio maana nikawa nakuuliza swali ukasema mama na hisia ni ile ile. Kwa hiyo kumbe nyinyi wenyewe kwamba hisia inabaki pale pale. Sema mwisho wa siku kinachobadilika ni mtazamo kwamba bwana huyu mtu hapendi. Mm. Lakini pia inawezekana hapendi kwa sababu nyingine nyingi sio maumbile. Sawa, ni package. It is a package. Ni ni kitu ambacho kina kinahusisha vitu vingi. Inawezekana tira wa miaka sorry natumia jina lako sana. Tira wa miaka 18 alikuwa ni mtu ambaye ana ana muonekano tofauti alikuwa na jijali anakuwa anafanya nini lakini tira wa miaka 25 haya badiliki kwa hiyo yule bwana yeye anampenda alikuwa anampenda tira wa miaka 20 na miaka 18 si tira wa miaka 25 sio kwa sababu tu kwamba eti ana mabadiliko kwenye maumbile hapana ila kwa namna anavyojibeba kama tira umeona eh kwa hiyo hiyo lazima tuiweke kwenye fikra hizi naelekea kwenye jibu um, mabadiliko ni kawaida kutokea na haya mabadiliko hata ufanyeje kwa njia naturali kabisa lazima yataendelea kutokea kwa sababu unapokuwa unakuwa kibayolojia tu tunajua kwamba mwili unajijenga zaidi ya kubomoa lakini kuna umri unafika mwili unaanza kujibomoa zaidi ya unavyojijenga ndio kuelekea kwenye uzeo kwa hiyo mabadiliko lazima yatafanya nini yatatokea tu kwa hiyo hiyo kwanza lazima tulikubaliana tuli kwamba lipo tuje kwenye swala la kwamba kabla ya jazaa na kabla ya mezaa Um, tukio la kujifungua ni tukio kwanza tukiweka tukiweka science pembeni tukio la kimungu kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio aliyoamua aliwepo na ndio aliyohakikisha kwamba hata maumbile yanaweza kuruhusu tukio hilo likafanya nini likafanyika lakini Mwenyezi Mungu pia ndi huyo huyo ambaye alihakikisha kwamba mimi nitakutazaa lakini utaendelea na maisha kwa hiyo alihakikisha kwamba hata baada ya vitu vinarudi kwa kwenye hali ya kawaida kwa hiyo hapo ni kwenye Mungu tunamzungumzia tu Mungu dini sizungumzia hata sayansi. Umeona eh? Tukija kwenye sayansi ni ukweli kwamba wakati wa ujauzito kwenye mchakato wote wa kuelekea kwenye kujifungua kuna mabadiliko mengi sana yanayotokea ya kihomoni na ya kimaumbile ambayo haya yanalenga kwenye hatua ya mwisho kabisa ya kujifungua. Na kweli mtoto atapita pale kwenye yale ile maumbile na mtoto ukimona mwenyewe unasema mtu mbona mkubwa amepitaje hapo sio lakini alifanya nini alipita na kwa kawaida kishapita mama atafanyaje kwa sababu atasawa hata uchungu uliopitia lakini mara nyingi kama amejifungua njia ya kawaida ataendelea na maisha yake kesho yake sio kwamba ile njia ilivyofunguka kama ingebaki vile vile sidhani kama angeendelea na maisha yake ya kawaida kwa hiyo ina maana kwamba njia ilifunguka njia ikafunga lakini ni ukweli kwamba ile tukio linahusisha misuli ya uke ambayo inatakiwa ifanye utaratibu ile gei iliweze kuruhusu njia ifunguke na baada ya hapo misuli ya kike iweze kufanya jitihada za kuweza kurudisha maumbile kwenye hali ya kawaida sasa tunatarajia kwamba ni kweli kwamba uwezi kuwa kama ulivyokuwa kabla lakini hatutarajii uwe mkubwa kama wewe unavyohisi kwa sababu kwenye hisia ndio unaona kwamba do hali ni mbaya. Umeona lakini ukweli ni kwamba sio vile hali si mbaya kivile. Ni kweli kumetanuka na ni kweli kama ilivyokuwa 
kwa hali ya kawaida kwa mambo mengine. Let's tufanye wewe unafanya sana mazoezi. Yeah. Tunaenda gym na kutoa mtu anabeba vyuma mengi. Yeah. Lengo lake ni nini? Ni kutunisha misuli, sio? Kwamba anavyofanya mazoezi ndivyo misuli inafanya nini? Inavyotunisha. Eh, inavyonona. Inavo, inavo yeah. Sawa? Mm-hmm. Kwa hiyo amefanya kitu ili aweze kupata matokeo. Ndivyo hivyo hivyo ilivyo kwamba ile ni misuli na yenyewe ipo imezunguka uke imeushikilia hivi vizuri kabisa. Umeona? Ile misuli na yenyewe nayo kwa sababu wakati wa mtoto anapita ilibidi ilege ili ruhusu na yenyewe nayo inajitahidi irudi kwenye hali ya kawaida lakini inawezekana ikashindwa. Kwa hiyo sisi mimi kama mama, mimi kama mwanamke nina jukumu la kusaidia ile misuli iweze kufanya nini? Kurudi kwenye hali ya kawaida. Ndipo hapa wanapokuja tukiachilia mbali sisi sijui madaktari sijui nini ndio wanapokuja wa mama waliojifungua kabla e, ndio ile unawekwa ndani unafundishwa e, mambo mengi ikiwemo namna ya kufanyaje ya kurudisha ile misuli ya uke iweze kufanya kazi kama zamani iweze kukaza kuna kitu tunaita sisi kegel kuna yale mazoezi unafanya e, si kama unaruhusu niseme lakini kuna yale mazoezi kwamba una Unaenda jana ndogo kidogo unakatisha njiani unaenda unakatishwa unaenda unakatisha ile yale ni mazoezi ambayo yanasaidia sasa misuli iweze kufanya kazi yake ya kuweza kurudisha hali ya kawaida iweze kurudi kama kawaida na hii ni kitu ambacho ukifanya huwa kinaonyesha matokeo sawa na inawezekana kweli matokeo yameonekana lakini sasa tunakuja kwenye sehemu ambayo nilianza mwanzo kabisa hisia inawezekana kweli alimerudi kwa kama kawaida lakini kwa vile umepitia ule mchakato bado huamini kwamba umerudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo unahisi mwenzako anaona wewe umekuwa mkubwa. Kwa hiyo mwenzako anaanza kuwa kupendi, anaanza kuwa na mambo mengi kwa sababu wewe umekuwa mkubwa. Inakuathiri wewe ki saikolojia. Kwa hiyo wewe sasa unaanza ku unaanza kuporomoka kihisia. Na inaweza kapelekea kuporomoka kimuonekano. Kwa hiyo yule ingawa alikuwa na sababu zake nyingine kabisa tayari sasa anaona na muonekano wako na unabadilika kwa hiyo inachochea vile vitu ambavyo yanavyofanya kwa hiyo inawezekana ikawa si maumbile lakini hii inawezekana mimi nazungumza kama theory kwa sababu mimi ni daktari na mimi ni mwanaume labda sijui kama huwa inarudi lakini hata ukisoma vitabu ukisoma reviews kwenye ma, ma internet utagundua kwamba haya mazoezi yanafanya kazi na huwa yanasaidia na sidhani kama kuna mwanamke ambaye hajui wengi lazima katika kuuliza uliza utaambiwa tu bwana ufanye hivi ufanye hivi na italeta matokeo na huwa inafanya kazi na inatakiwa ile ndio ibaki kuwa ndo solution vingine hivi ambavyo tunavizungumza huwa havisaidii sana kama ilivyokuwa tunavyosema kwamba ukitaka kuwa na kifua kipana beba mavyuma manini na hivyo hivyo fanya mazoezi lazima ile misuli itaweza kushika nani yake na itarudi kwa kwenye hali ya kawaida. Na hii ni kwa watu ambao wamepitia wame mchakato wa kawaida. Of course kuna exceptions ambao hawa ni unakuta labda kume msuli labda ilichanika au nini au ni watu wengine kabisa. Lakini hapa nazungumza mtu ambaye amejifungua kwa kawaida na hamna kitu ambacho kimetokea ambacho ni nje ya, ya hali ya kawaida atarudi tu kwenye hali ya kawaida. Okay. Um, tutakuja kuzungumza tena siku nyingine. Uh, kwenye mazingira hayo hayo au labda tu niliuliza ili swali hapa paka labda tujaenda break. Uh, ulipozungumzia kuhusiana na misuli wakati wa kujifungua, either way labda patokee tatizo lingine ndio misuli inaweza isirudi normal. Um, wa, o, kwa mgonjwa ambaye anaugua fistula. Hili pia linaweza likaunganika huko huko au Mhm. Umezungumza fistula. Of course fistula haipo katika hivi. Kwa sababu fistula kilichotokea ni kwamba mtoto alikaa njiani muda mrefu na kwa sababu mtoto anaanza kutoka na kichwa ili alikuwa hawezi kupita kwa sababu ukubwa wa nyonga ulikuwa hauruhusu aweze kupita na alikuwa mama alikuwa kwenye uchungu kwa hiyo misuli ya nyumba ya uzazi ilikuwa inabonyeza ili mtoto atoke alafu ile nyonga haitanuki vya kutosha kwa hiyo kile kichwa kikawa kinasugua kinasugua kwenye zile kuta za za za, za ile njia kwa hiyo matokeo katika kwa sababu ana nywele na nini kwa hiyo ile kusuguaji ule huwa unasababisha panachanika. Sasa panaweza pakachanika ikichanika kwa mbele inachanika na kuingia yani ina, inaleta mawasiliano ya moja kwa moja kati ya kibofu na ile njia ya ya, ya ya uke ya mtoto kutoka au ikitokea kwa nyuma inatoboa inaingia kwenye njia ya kutoa haja kubwa. Kwa hiyo kuna kuna tundu. 
Kwa hiyo ile ndio fistula lakini ile haimaanishi kwamba uh, uke umekuwa mkubwa hapana ila ile ni kwamba kumetokea tu opening yani kuna upenyo umetokea same nyingine tofauti njia mbili ambazo hazikutakiwa ziwe zimeungana kwa hiyo ndio unakuta kwamba wale changamoto kubwa ambao wanaipata mama zangu unakuta sasa uh, akipata haja ndogo kwa sababu haipita haina kuna kuna kiupenyo kingine inakuwa inapita huko umeona na akipata haja kubwa kwa sababu kuna upenyo mwingine inapita huko na kukutana kwa hana uwezo wa kuweza kufanya nini kuizuia pale inapokuja mimi mwenyewe hapa nilipokaa nafanya mazoezi yangu nafanya mazoezi yangu vizuri kabisa yani <laughs> ngoja kwanza twende break huku nikiendelea kufanya mazoezi alafu tukirudi tutakuja kuzungumza na dr Isaac tena kuhusiana na kuna baadhi ya vitu wakina dada wanatumia kunogesha starehe tamu 